Bugün boş günümüz, dersimiz yok. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum. <gülüyor> ben de bilmiyorum. Şimdi benzin aldık, arabamızı kiraladık. Bir günlük kiraladık. 400 4500 dinara. Yani 150 TL'ye. Ee, şimdi benzin alıyoruz. Benzin çok ucuz burada. Litresi 40 dinar. Dört litre benzin bin dinar mı? Şimdi Elma'dayız. Burada bu yol boyunca aklınıza gelebilecek her şeyi e, bulabiliyorsunuz. Elektronik, plastik ürünleri. Bakın burada bir çiçekçi var. Gördüğünüz gibi yapay çiçekler. Çok güzel bir yer. Burada şöyle Çin'den gelen ticari ürünler burada. Buradan ülkeye de alıyorum. Şöyle düşünün. Toptancı şehri gibi. Fiyatlarda daha uygun. Gerçek gibi değil mi abi? Şöyle baktığın zaman yemyeşil. Ben bundan bir tane alıp bahçeye mi diyorum ya? yapmak için düz teflon. Şimdi Almadayız. Kahve içmeye geldik. Böyle bir kahve mekanına. Ee, kahveler çok uygun. 35 dinar gibi falan. Kahve, sütlü kahve. Bu şekilde. Böyle kahvenizi alıp e, ayakta içebiliyorsunuz. Oturabileceğiniz yerler de var. Mekan çok orijinal. Kahvesi de çok güzel. Biz sevdik. Bu Alma'daki yerler sabah erken açılıyormuş. Saat 5 gibi falan. Ee, öğleden sonra 3-4 gibi de kapanıyormuş. Şimdi de ağır ağır kapatmaya başladılar mesela. Ee, biz bir kahve molası verdik. Şimdi yola devam edeceğiz. Mağazaların neredeyse tamamı kapandı. Saat daha iki. Bir de Cemile'ye gidiyoruz. sonra şimdi Cemile'ye geldik. Burada bir müzeyi geziyoruz. Gaziantep'teki Zayıkma Müzesi gibi. Arkamda motifleri görebiliyorsunuz. Burada yere paralel değil de duvarlara döşemişler mozaikleri. Bakın şimdi. Baksana abi cam. Şeyde Gaziantep'te e, cam sanatları müzesi var. Tamamı camdan olma. Şöyle. Vay bakalım sen bunu. Esas alan bu. Evet. Yani. Cemile'deki alan burası o zaman. Aha, güzel. Yani böyle. Baksanıza. Aslında bayağı bir şey yapıyorsunuz. Bildiğin medeniyet. Orada da var. Aa, ama atladığımız bir şey var. Şu duvarlardaki şeyler. Ee, Antep'teki Zeyukma'daki Bak oralar şey kayıp. Evet. 
Burada yine topraktan yapılmış lambalar. Kadın kim? <gülüyor> Silinmiş mi? Ee, hayır. Ee, şarap ve üzüm evet. ağacın şey, e, tanrısı. Şarap ve üzüm ağacı tanrısı. Evet. Başka bir şey de yazıyor. Aa, baksana ne kadar. Yazık. Evet. Merkür. Bu şey işte Yunan tanrısı değil miydi? Burada da var. Daha yeşil bir de tırnakta heykeller yok. Evet. Tırnakta hiç heykel kalmadı. Hiç. Ooo şuraya. Şunların hiçbiri yok tırnakta. Şu yok bunların. Bu da Tanrı. Tümgat'ta hiç bırakmamışlar. Burada... O Pompei yazıyor. Pompei. Buraya gelmek bizim için bayağı zahmetli oldu. Arabayla çok dolandık. Çok virajlı yolları geçtik. Dağları tepeleri açtık. Vay. Şimdi asıl yer karşıda ama oraya yol var mı ki? Evet, eski şehir orada. İnanılmaz gerçekten. Şu an eski eski şehre gidiyoruz. Ama çok ilginç değil mi? Böyle açıkta bırakmışlar. Şehir mi? Evet. Ya ne, ne yapacak? Ya abi biz de olsa hemen üstünü kapatıyorlar ya yağmur. Yağmur yağmur şeyi için. Ta ta ta ta. Ara şu kuyudan su çekerken çekeyim seni. <gülüyor> Derin değilmiş. Kuyuya benziyor. Değil mi? Şu karşıda bir şey var. Böyle orası bir, bir bina gibi bir şeymiş orada da. Kaç çeken. Çesme, bu da bir şey kullanmışlar. Motif. Bu manav gibi böyle bunların her biri bir işlemi var. Ana caddenin üzerinde. Bir de o büyük ihtimal burayı yönetenlerin meclisi. Yani böyle yani, şeye hakim. He, şehre hakim, hakim bir yerde. O adam anlattı. Kervan Saray gibi Şöyle, olabilir. E, şehir iki kısmıymış. Birinci e, oturanlar e, şehrin iri, iri, ileri gelenler daha üstteki evlerde oturdularmış. E, Tabiri caizse maraba olan kesim biraz daha aşağılarda. aşağılarda. Şurası kemerli bir şey neyse. Bunların çoğu işi Mesela mahkeme o adam anlattı. Mahkeme salonları. Of. Ee, Bak şurası soldaki büyük salonları. bir binaymış. Evet. Toplantı salonları, mahkeme salonları varmış. 
kabul salonları varmış. Ya yani ona ben buna benzer yerler büyük yer onlara göre. Kurumlar var. Bak şurası şey gibi böyle. Çeşme gibi. Ha baksanıza. Allah olsun sistem var. Allah Allah. Bazen böyle filmlerde falan üç, bo üç boyutlu tamamlıyorlar ya bu yarım yapıları. Şu an hani biz böyle bakarken gözümüzde öyle bir şey olsa ne güzel olur yani bunun tam hali. Çünkü şurada yüksek şeyler var mesela. Kemerler var demek ki bunun üstü şeymiş. Kapalıymış. Ne burası? O büyük alan. Şurada ne var acaba? Aa baksanıza. Hancı şarap getir. Hanmış burası bence. <gülüyor> Tarkan filmlerinden öyle aşinayız. Klasik şey sıkıştırma. Tavanlar. Arkadaş insan merak ediyor yani şurada ne var diye. Nara burası nedir sence? Burası bir evin girişi. Baksana. Şey ama tavanlarda bir şey kullanmışlar böyle şey gibi. Çamur kil gibi. Tabi sonrasında tadilat kullanmışlar. sokaklarda yürüyoruz. Bakınaklarda. Ne? Güzel ama orada güneş vuruyor. Ee, burası baya büyük geniş bir alan üzerine kurulmuş. Gördüğünüz gibi çok büyük bir yerleşim yeri. Şu karşıda tapınak var. Orada haftada bir gün ayin yapılıyormuş eskiden. Bizdeki cuma namazı mantığıyla. <gülüyor> Bizde nasıl cuma günleri camiye gidiyoruz abi orada her hafta tapınak. Burada da havuz var. Süs havuzu. <gülüyor> Ve bakın şurada da yine o su şey sistemi. Allah Allah. Şimdi çok ilginç bu suyu yukarıya kadar nasıl pompalıyorlardı? Çünkü oradan buraya iniyormuş su. Yol yapmışlar. Çok ilginç yani. Ya çok sevdim ya. İyi ki gelmişiz. Evet çok güzel. Yok. Efes buradan daha büyük değil mi? Yani arazi olarak. Tabii canım çok büyük ama Timgat bunlardan da buradan da büyük. İnşallah bir de bir gün Timgat'ı gezeriz size. Zaten şey toprak bakın şu ağaç hizasındaymış evet, hocam. Evet, evet, evet, Kazmışlar herhalde bunları açığa çıkarırken. Olabilir. Çok ilginç. Çünkü tam taşların üstünde bir yer. Evet, evet. Şuna bak ya. Pazar yeri. Vay. Bunlar da güvenlik mi? Tapınağın girişi de şey gibi. Bizdeki hani anıt kabirde merdivenler var ya. Oradan şöyle çıkılıyor. Galiba sayı şu kısım var. Bir kapı var orada. Bak burası mesela şey olabilir işte. Bahsettiğiniz forum şeyleri. Yani Adalet Sarayı gibi belki. Mahkeme. Evet, Her cuma 
Şey cuma değil ya. Her cuma değil de her hafta. Bunlar cumartesi günü geliyorlar. Ama pazarı pazarlar mı acaba bunlar? Pazarlar herhalde. Milat önce değil mi bu? Of. Ya önünüze bakın. <gülüyor> ben ben daha ders almamışım. Evet, burası mabedin içi. Burada bir alan varmış. Ne olduğunu bilmiyorum ama şu şekilde dev kemerli, dev kapılı. Burada da kapıların açılması için kapı yolu yapmışlar. Bakın. iki tane. Burası mabetmiş. İbadet yeriymiş. İleride pazar varmış karşıda. Böyle bir yaşam alanını gezince çok ilginç hissediyor insan. Şurada da yine kullanmış. Bir Afrika'nın derinliklerine girmek için. <gülüyor> İkincisi de şey. orada kendilerini oranın yöresi insanlarının romanlar yaratmışlar. <gülüyor> Ve yarattık eğer o inandıkları romanları kendi o şehre kabul ediyorlarmış. Yoksa onun dışında yaşıyorlarmış şeyler. Almıyorlar yani. Almıyorlar. Şeyleri. Ama e, inandıkları şeylerini hı hı. kendi ondan sonra alıyorlar bir şeyler. Allah Allah. Tabii. Hem de o yani, zaman Afrika'ya geçişte bir geçiş kule buraların ne derler ona ya? E, karargahlar olarak kullanmışlar. Hem de ticaret merkezi gibidir değil mi abi? Hayır. Yol üstünde. Yani, yani kontrol genelde hı hı. savaş kontrolü için ve o ülkenin insanlarla askerler yaratmışlar. Hı hı. O askerleri e, bir e, belli bir dönemden sonra para yani para yerine o şehirde yaşama hakları hmm. vermişler. Vatandaşlık gibi bugünkü. <gülüyor> Vatandaşlık gibi şey vermişler. Şey ama de ilginç ama. Herkesi kabul etmemişler tabi. Yani adamlar Güzel bak buraya süre. tiyatrosunu da yapmış mesela. Yani tabii canım, binler, Kültür binler, sanat. Yüzler de iyi kalmış herkese. Burası girişi. Bilet kontrolünün yapıldığı yer. Telef makatar ve mil plas. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kulüş. Ha, Timgat. Can feda bir tek. Her köşesi cennettir. La la la la la la la la la la la Bravo. <gülüyor> Akustik çok iyi ya. Süper. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi de sahneye. Burası da... Roma. Kadim. Medine. On Türkiye. Burası da romanlar mı? İleride ne vardı? Heykeller vardı. Hapishane var ve pazar yeri varmış. Bizim vaktimiz olmadığı için biz geri dönüyoruz şuradan. Şu an Setif'teki Park Mall'deyiz. Ve yemek yemeye gidiyoruz. Esivay 2 ülkemizin gururu. Evet. 
Tek Tek Bank'ın ATM'si. Ertuğrul. Kitap ne? Ertuğrul da. Ertuğrul'un hayatı. 30 TL. Ne istiyorsun? Bu da 10.900. Bu da 10.900. 300 TL falan yapıyor. Skechers'dan e, suya dayanıklı spor ayakkabı aldım 330 TL'ye. Neyse bak iki gezdik. Türkiye'ye göre çok daha pahalı. Yani normal bir switch short 130 140 TL. Pantolonlar da öyle. Neredeyiz şimdi? Perşikadayız. Evet, inanılmaz deri montlar var. Yaklaşık 1200-1300 TL'ye hakiki deri montlar. Almayana ceza veriyorlar. İtalyan, İtalyan kesin. Böyle ama deri gibi değil. Yani elinize aldığınızda lokumsu bir yumuşaklık var yani. Tarif edilemez. Afyonluyum ya, afyonluyum ya oradan, lokum. Afyon'un lokumu meşhur. Kaymak gibi. Dokunmanız lazım. Stife bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi kaç lira bu? 100 dolar. 700 TL çamaşır makinesi. Plastik. Şu şekil. Şurası da kurulama bölümü. Yani bu makineyi ilk defa burada gördüm. atmış dinar. 50 TL. Şuna bak ya. Çizgi filmlerdeki gibi. <gülüyor> 12 TL mi? Şu 12 TL. 200 gram. Kilosu ne yapıyor? Yazmıyor. <gülüyor> Fresh Kruasan. Tatam. Analım mı fırında pişir? Oo. Markette boşaltıyorlar bence. Evimize döndük. Saat şu an 10.30. Sabah kaç ee, yerden çıktık? 11. 11 doğru da olduk. 10.30'da yerden çıktık. 12 saat sonra geri geldik. Şöyle de bir Cemile hatırası şu şekilde de yine Cemil Alı bir anahtarlık. Gezi güzeldi. E, almayı beğendik. E, tam bir ticaret şehri. E, çok güzel, küçük. Almadan sonra e, Cemile'ye geçtik. Gittiğimiz güzergah çok kötüydü. Bir ara kaybolduğumuzu düşündük. Çünkü navigasyonda yol e, bitmişti. Ama sonra yolumuzu bulduk. E, çok yani böyle virajlı yollardan gittik. Ee, orada ilk müzeye girdiğimde eyvah dedim hani sadece bu müze ise eğer e, boşuna geldik gelmiş olabiliriz diye düşündüm. Müzede de o mozaik şeyler çok güzeldi aslında. Gaziantep'teki o mozaik e, müzesindeki e, aynı atmosferi yaşıyorsun. Fakat oradan farklı olarak burada duvara mozaikleri yapmışlar dikey döşemişler. E, fakat en çok bizi o Cemila'daki e, alan, e, eski şehrin olduğu alan gerçekten büyüledi. Çok güzel, çok beğendik. Orada bir e, Cezayirli adamla karşılaştık. Daha doğrusu o güvenlik gibi bir adamdı. Sağ olsun bizi biraz gezdirdi, anlattı. E, eski bir yerleşim yeri, e, ticaret yolu üstünde. Hem de işte o dönemde Romalıların e, Afrika kıtasına böyle geçişte kullandığı bir 
e, yerleşim yeriydi. Oradan sonra Setif'e geçiş çok kolay oldu. Tamamen düz yollardan gittik. Setif'te de e, şehir turu attık diyebiliriz mecburiyetten. E, oradaki park molu ararken. AVM'yi çok beğendik. Güzeldi. E, güzel markalar vardı. E, i̇lk durağımız Skechir oldu. Oradan bir ayakkabı aldım ben. 330 TL'ye e, ama suya dayanıklı bir spor ayakkabı. Büyük ihtimalle Türkiye'de 700 ila 1000 TL arasındadır. Daha sonra Samsonite gibi güzel kaliteli markalar var. Onları gezdik. Deri ceketlere baktık. Parfüm sıktık. Tester parfümler. AVM'yi beğendik. Arada gideriz. Evet. Gider miyiz? Evet. Setif buraya zaten 1 saat gibi. 1 saat 15 dakika falan. 120 kilometreydi. Kiraladığımız araba fena değildi. Rahat rahat gittik geldik. Setif'i çok beğendik. Garip bir şekilde. Ee, öğrencilerim orayı çok övüyorlardı. Çok güzel falan diye. Ee, küçük bir yer sayılır aslında ama e, o şehrin düzeni e, biraz daha modern bir görüntüsü var. E, şehrin içinde tramvay yolu falan çok modern olmuş. Işıklandırmalarını falan çok beğendik. E, orada da yaşanabilir. Yani kesinlikle e, güzel bir yer. Sonra da evimize Konstantin'e geri döndük. Efsane geri döndü. Yorulduk mu? Çok yorgun hissetmiyorum. Ee, arabayı da bir günlük 150 TL'ye kiraladık. 40 lira da benzin koyduk. Yani bedava gibi bir şey oldu bizim için. Normal toplu taşıma ile aynı e, yolculuğu yapsaydık Setif'e gidecektik direkt. Bu arada Cemile'ye uğrayamayacaktık. Yine o elmayı, almayı da göremeyecektik. Ee, ekonomik olarak da aşağı yukarı aynı olacaktı. O yönden memnunuz. Şimdilik bu kadar. Bizimle kalın. Hoşçakalın.